So just to begin, I'd love to tell a little bit of the history of the Ivory Coast Socialist Youth Federation, uh, how it began uh, when it was established, um, and a little bit more of the philosophy of the group. Of the group? Which group? Uh, of the Young Socialist Union of Côte d'Ivoire. Alors, il veut que tu parles en fait de, de ton association, des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, que comment ça a commencé, l'historique, voilà. Les jeunes socialistes, tu voulais dire, les jeunes socialistes de Côte d'Ivoire. Voilà. Ok. Donc, euh, les jeunes socialistes, euh, nous avons lancé officiellement l'association en 2015. Ok, voilà. they started the association in 2015. Voilà, donc euh, nous sommes pour la plupart issus du monde syndicaliste euh, étudiantin. Mm -hmm. And they were, st they were students when they had the, the, the association. Voilà, donc euh, on avait vraiment euh, envie d'apporter le changement dans notre pays. Et on s'est dit que l'idéologie socialiste, pour nous, c'était la meilleure idéologie pour pouvoir faire passer nos, nos idées auprès de la jeunesse. OK, they, so they wanted to make changes in the country. That's why they had the association. Voilà, donc euh, ça a été l'union de plusieurs organisations euh, qui ont pu mettre en place euh, la Fédération des jeunes socialistes de, de Côte d'Ivoire, officiellement okay. née en, en 2015. OK, so the actual association was the, the meeting of many other associations. Voilà, donc, It was not just one, but many other groups, like voilà, one. Donc, voilà, donc nous nous battons pour les idéaux de, de paix, de, de justice, d'égalité euh, et, et d'équité. OK, so there, like, I mean, the, the form, like the mean of the group of their association is equality. OK. Great. Thank you so much. Um, my next question would be how youth played a role in forming it. I, I was reading that uh, there, the youth uh, organizations like the Youth of Ivorian uh, Party of Workers and the Youth of the, the Popular Front uh, were also coordinated in, in involving, even though you don't agree on everything. So how did youth and students play a role in forming it? And why is, why is it matter for youth and students? Alors, quel a été votre problème? Et comment vous avez fait pour, euh, voilà, pour votre problème. association? Notre problème dans quel sens? Your problem, the problems in which uh, domain? Uh, for youth, particularly, and for students. Okay, so what was the problems of uh, Michael or the problem of the association? So how, how did the, uh, the association, the Young uh, Socialist Union, focus on the issues for youth and for students. Alors, ça a été quoi vos problèmes de l'association en étant jeune? Quels sont, quels ont été vos problèmes? Euh, comment déjà, vous avez été dire... jeune et genre, il veut dire que comment vous avez été si jeune oh, yeah. et euh, voilà et vous avez pu former cette association? Ok, donc euh, il faut dire que déjà le, la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine connaissent. Euh la plupart des problèmes que connaissent la jeunesse euh, africaine, c'est-à-dire des problèmes qui sont euh, confrontés à, à l'employabilité. Voilà. Et ces problèmes euh, d'employabilité résultent eux-mêmes de la grande corruption euh, qui sévit dans nos pays, également des, des inégalités euh, sociales et hautes, euh, de l'injustice euh, et autres. Voilà, donc euh, étant jeune, étant étudiant, nous nous sommes dit que nous sommes quand même euh, la, la locomotive euh, du pays. Donc, euh, il fallait nous unir pour euh, vraiment fa faire face à ces problèmes. Il fallait nous unir pour euh, vraiment nous battre, pour trouver euh, des solutions adéquates à, à tous ces problèmes. Okay, so he said that when he when they were young, they see that in their country there were there was corruption. So they want that corruption to be stopped. That's why they create their association. So it's based, I told you, in equality. But they had problems, and you are asking about the problem. 
Yeah, no, that, that's a good answer for me. And so just to go more into that as well, I'm curious about the specific problems of, of Cote d'Ivoire. So how the organization responds to the long legacy of, of colonialism in particular in Cote d'Ivoire and how it's affected uh, the youth and the students and it's led to this corruption today. Alors, comment le colonialisme a affecté la Côte d'Ivoire et la jeunesse de la Côte d'Ivoire maintenant? Euh, le colonialisme. Quels sont les problèmes de la Côte d'Ivoire, quoi? Oui, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme la plupart des, des ex-colonies euh, françaises, euh, donc, ne sont pas indépendantes. Nous avons juste l'indépendance, okay. je dirais, sur so l'indépendance. Donc, vous avez dit que les pays de l'Ivoire et les autres pays de l'Afrique ne sont pas totalement indépendantes. Voilà, aujourd'hui, nous n'avons pas la liberté de choisir nos dirigeants. Voilà, il faut Today, que nos dirigeants... The leader of their country. Voilà, il faut que nos dirigeants soient, je dirais, euh, euh, sous la coupole de, de la France qui continue d'être une tutelle pour nous. OK, so he wants, like, he, wanna, he wants their leaders to be able to lead the world. Okay. Voilà, nous sommes pas aujourd'hui nos dirigeants ne, ne sont pas en mesure de, de mener des politiques économiques pour le bien du, du peuple euh, sans que ces politiques, euh, je dirais, puissent heurter les intérêts français. Voilà, donc. Euh, the leaders of their countries are not able to lead the politics of their country, which are led by other presidents or which are led by other countries. It means that in their country, the leaders are not free to choose. They don't have the right to choose or to, to have to practice their own wishes. Okay. Yeah, thank you so much. That's a great answer. I'm also curious how uh, the group is and, and the nation is still dealing with the aftermath of, of the two civil wars uh in in Cote d'Ivoire and how the group wants to respond to how these wars affected uh young people and affected the whole country in stability. Alors comment la guerre en Côte d'Ivoire a affecté la stabilité de votre pays la Côte d'Ivoire? Ah, la guerre en Côte d'Ivoire comme euh, la guerre dans, dans, dans tous les pays du monde donc c'est déjà euh c'est déjà des morts d'hommes voilà c'est des familles qui sont euh, disloqué, c'était l'économie qui n'est plus euh, attractive. Donc, euh, c'est des problèmes d'emploi qui, euh, qui deviennent le plus en plus important. Aujourd'hui, okay. on... so the war in Côte d'Ivoire causes a lot of damages, which are the loss of work, unemployment, and the families were disloqués, like they were pushed or they were they went to other countries the family were separated this is what he want to talk about and quoi encore euh, aujourd'hui comme je l'ai dit la, la Côte d'Ivoire par exemple c'est 70% de la population est jeune donc euh, avec la guerre il y a eu une dislocation je peux dire du tissu social ce sont plusieurs jeunes qui sont livrés à eux-mêmes c'est le banditisme qui, voilà, qui, a, qui a gagné du terrain voilà, c'est plusieurs jeunes qui sont déscolarisés autres voilà. ok so he said that in Ivory Coast 70% of the population is like are the young the young people are 70% Person of the population, and with the wars, the families of the young people are separated. So it causes banditism and bad things like perversion. Mm. And you want to talk about the association of Michael? It is my question. You want to ask yeah. about how the, the association, like what the association did to, uh, during the war? No? Uh, no, I, I'm just, I'm more interested in what the association, uh, how it's helping people after the wars have ended now. And as you're saying, people are still displaced, people's families are separated. Um, 
what kind of political solution is, is offered for these problems? Okay. Quelles sont les solutions que votre association elle donne par rapport à la guerre? Qu'est-ce que votre association a apporté? Bon, déjà, nous avons fait plusieurs plaidoiries à, à l'attention des autorités. Voilà, donc je lui enverrai même des documents écrits des différentes plaidoiries que nous avons essayé de faire auprès des autorités. Mmh. Voilà, aujourd'hui aussi, nous, notre but, c'est de, de sensibiliser la jeunesse, de faire en sorte qu'elle puisse épouser les idéaux de gauche, qui sont les idéaux de, de démocratie, les idéaux de paix, les idéaux de, de lutte pour la liberté. Et on s'est dit qu'une jeunesse qui est bien formée euh, politiquement, idéologiquement, pourra euh, mieux faire ses choix et pourra, euh, je dirais, être euh, un vecteur de, de développement pour, pour notre pays. OK, so he said that the association did a lot of things, like Fleetwari. They were doing written documents. Hmm. The association has many written documents when there were war, wars in Côte d'Ivoire and Ivory Coast. Mm -hmm. So, vous avez fait, fait plein de, de, de plaidoiries et quoi encore? Euh, nous sensibilisons aussi les jeunes. Alors, nous mettons okay. beaucoup, beaucoup d'actions de sensibilisation à l'endroit des jeunes. OK. So, they are doing moral to, to young people. Mm -hmm. Campaign of sensibilization. Et quoi encore Voilà, ce sont les principales actions que nous avons menées, que nous continuons de mener. Voilà, sensibiliser And les jeunes. Les principales actions que l'association a fait et a fait durant et après la guerre. Très bien, merci beaucoup. Ma prochaine question est comment le parti pense au problème de uh, la CFA franc, la currency I can wait. I can wait a second. It's okay. Ah, uh, yes. Yeah. My so my next question would be how the party deals with the economic problem. So inflation uh, and particularly the currency, the 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 French controlled currency, the CFA franc. Alors, comment ça a affecté le enfin, la change de la monnaie le CFA? Comment ça a affecté le le, le change de la monnaie? Euh, déjà, le, le CFA, le CFA c'est une monnaie qui n'est pas euh, convertible à travers le monde. Voilà, C'est-à-dire c'est une monnaie qui est imprimée en France, dans une ville qu'on appelle, je crois, la, la Chamalière. OK, CFA is impressed. CFA is fabricated in a French city. Mm -hmm. Which name is? Le nom de la cité? Euh, Chamalière. Chamalière. Voilà. Malheureusement, le, le CFA ne peut même pas. Voilà, le CFA n'est même pas reconnu en France. Pour le il CFA n'est est... not... voilà, il... CF... il... pas. It's pas um, now il n'est pas. Now in pas... France. It's voilà, not donc... located, yeah. Voilà, donc euh, ce qui fait que pour euh, ceux qui sont dans le domaine des affaires ou même pour les étudiants qui vont euh, étudier à l'étranger, c'est difficile de convertir cette monnaie. Donc, euh, à la limite, c'est une monnaie qui a été mise un peu comme des chaînes euh, pour euh, contrôler l'économie des pays euh, sous, euh, sous domination française. OK, so he says that the CFA was done to control it to control or controlate mm -hmm. the countries which were colonized, colonized mm -hmm. by the France, by France. So he, he means, he, he wanna say that uh, CFA doesn't have um, a, a valor. Oh, okay. Okay, Because thank it was just, um, I mean, it was just a, a ruse. Mm -hmm. You do you know rules? Yes. For the French people, for the French people to to control, to have a control on in African right. continent. Mm -hmm. So people who are studying 
when they go to France, they have problems because they don't know CFA. So that's the currency. Great. Okay. Thank you. thank you so much. That was a that was a great answer. Uh, I'm also curious about the French military in in West Africa and in Cote d'Ivoire. So the the new uh, the end of the operation in Mali, how it's been uh, affecting West Africa and the French military movements. If you can talk more about this, which war? Uh, the war in Mali that the French have been involved in. Oui. Okay. Alors, il dit. Bon, euh, vous allez, enfin, euh, je veux dire, euh, le. Hey, he's calling. Okay. So, yeah. can you repeat the question? Do you want to say that? Do you want to talk about uh, the French military after the war in Mali? Yes. I, I'm curious about how uh, closely the French military works in. And how it's kind of moved after the war in Mali back to Cote d'Ivoire and using kind of as a base for the military. Okay. Alors, allô? Oui. Alors, comment euh, la base militaire ou bien euh, les militaires français, ils ont fait après euh, la guerre au Mali? Parce que apparemment, la Côte d'Ivoire était la base des militaires, c'est ça? Oh, Ils sont basés en Côte d'Ivoire. Alors, oui, comment, oui. comment euh, ils ont fait après euh, la guerre au Mali, les militaires français, chez vous La Côte d'Ivoire a toujours abrité euh, la, la base euh, militaire française, qui est le 43e BIMA, c'est le nom de, de la base militaire. Voilà, donc... Euh, Je pense que même après, c'est de la Côte d'Ivoire qui sont partis au Mali. Et mmh. voilà, la base militaire existe toujours. Je ne pense pas qu'il y ait eu des changements. OK, so he says that the, base, the military base still exists in Ivory Coast and there is no changes. Euh, elle a toujours existé et puis je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de changé. So the base still exists and he thinks that there is no changes. Okay, that, that's... Is, is, was it your question, no? Yes, yeah, just how, how uh, involved the French military is still in Côte d'Ivoire, like how much of a presence they still have. So it's the same, it, it hasn't changed. Mm -hmm. Okay, thank you. And then my next question is about uh, the economy. So the role of the, the cocoa industry and foreign companies in Côte d'Ivoire and the conditions for the workers in Côte d'Ivoire. Alors, vous avez des entreprises de, de cacao and quelles que sont les conditions de travail de ces personnes qui travaillent dans les usines de cacao? Bon, déjà, le, la Côte d'Ivoire, c'est un pays agricole qui vit principalement de, de la culture du, du cacao. <laughs> Euh, malheureusement, les personnes qui travaillent dans ce domaine euh, qui fait vivre euh, l'économie ivoirienne travaillent vraiment de façon, euh, de façon archaïque. Voilà, Alors, donc, he, he says that the person who are working in the industries of cacao, that's right, they work very hard because they are working with all the manners. The way of working is so old. It's archaic. Okay. Et quoi? Okay. Voilà, donc euh, ces personnes ne bénéficient pas, euh, je dirais, du, de tout ce qu'elles apportent, euh, non seulement à la Côte d'Ivoire et, 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 et au monde, parce que le cacao, bien vrai qu'il est cultivé en Côte d'Ivoire, mais c'est ce qu'il sert euh, à fabriquer le chocolat qui est, qui est mondialement consommé. So he says that the person who are working there does not have any rights because we all know that cacao, like um, the product of cacao is chocolate, which is used by all the countries in the world. So this person are working like, are like um, they are working hardly. Après. Ah, c'est l'essentiel. 
في في التخطيط. So that was the, the essential of the of what he wanted to say. Just he wanna he wanna say <laughs> that they are working hard, but they don't have um, results. Yeah. Like they don't have very very good. Uh, I mean, they they don't have the the recognition they have to have. Right. You know. Right. So they work just to work. Right. Great. Thank you. And and just a a follow up on that is. Uh, there have been a lot of reports about the foreign companies that work in the industry uh, using using children, using child labor uh, in the industry, in the cocoa industry in, in Cote d'Ivoire. Uh, how, how much of a, a, a problem is this for Cote d'Ivoire? Like, how do, you, how do you see it and what can be done to stop it? And how do these foreign companies use abuse uh, child labor in, in the cocoa industry. Alors, euh, il veut dire que chez vous, il y a des compagnies étrangères qui abusent des enfants, qui abusent des, des travaux des enfants. Comment faire pour stopper l'abus de, de, de travail des enfants? Que c'est pas bon que les enfants y travaillent. Alors, il faut qu'il y ait une campagne mondiale qui soit menée contre le phénomène du travail des enfants parce que ce sont généralement des, des multinationales qui sont sur les démons implantés et qui ont de okay. très hauts relais Foreign politiques. Foreign companies qui ont une relation ou sont basées sur l'Ivory Coast et c'est ces compagnies qui um, pratiquent child labor and it has to be stopped like he says that uh, after there will be there will have a, a, mond, a continental or a, a big campaign of sensibilization that has to be um, in place and to and to stop child labor after to do tu as dit qu'il faut qu'il y ait une campagne de sensibilisation pour oui. que ce travail des enfants soit stoppé, oui. Voilà, il faut, faut que la campagne soit, soit mondiale. Il ne faudrait pas que ça soit une campagne menée uniquement au niveau ivoirien parce que la voix ne va pas porter. Parce que c'est ce une campagne que nous allons mener contre des, des gros lobbying internationaux. Donc, il faut, il faut quand même des soutiens internationaux pour le succès okay. de cette campagne. So he says that uh, the solution is a big campaign in the world because if the campaign is just in Ivory Coast, it will not be heard because in Ivory Coast, the voice is low. You understand? So they need an international campaign to stop child labor. Okay. Et quoi encore? Yeah. Non, c'est tout, c'est tout. OK, that's, that's, all, that's it. That's all. OK, great. Thank you so much. My, I just have two more questions. My, Il y a deux questions de plus. OK. My, my next question is uh, the relationship in, in Côte d'Ivoire politics today. So uh, Laurent uh, Bagabo has come back to, to politics and uh, uh, the president... Uh, Watara is, is still in power and what is the relationship between them and, and how do people think of the main political parties and what's the need for a, an alternative, a new party? Alors, on a vu que Laurent Gbagbo est de retour et il y a Alassane Watara. Quelle est la relation et l'impact que ces deux personnes ont sur, euh, voilà? Sur, sur la population? Oui. Euh, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a trois grands leaders qui, qui dirigent la vie politique ivoirienne depuis euh, plus de 30 ans, à savoir Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri Conambédi. Aujourd'hui, nous les jeunes, nous sommes en train de faire en sorte qu'on euh, puisse avoir une nouvelle génération de dirigeants. Donc, okay, euh... so the young people in Ivory Coast are doing a new, the, the new generation of Ivory Coast is doing a, a lot of things, okay? Mm -hmm. He's in communication. Yeah, no problem. 
Est-ce qu'il peut me donner euh, Est-ce qu'il peut me donner une minute? Can you give him one minute? Of course, yeah. Il oh, y, y, y a trois hommes politiques qui, qui cristallisent euh, la scène politique ivoirienne depuis plus de 30 ans. In Ivory Coast, voilà, there savoir... are three, three people, three politicians that are in the stage since more than 30 years. The person, the people are. Ouais. Donc, Ils sont trois personnes. Uh, Laurent Gwagou, Alassane Ouattara et Henri Kounambédié. Ok, so the people are Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Bédié. Voilà, donc uh, pour nos jeunes, uh, clairement, ces jeunes, ces différents leaders politiques uh, ont atteint uh, leurs limites. So, for them, young people, it's so difficult because they have reached their limits. Mmh. Voilà, pour nous, clairement, la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, euh, chacun de ces trois leaders a sa part de responsabilité. And the war that happens in Ivory Coast, all the three politicians have their own parts of responsibility. Mmh. Voilà, donc euh, clairement, il faut, il, faut, il faut du sang nouveau, il faut, du, il faut, il faut le changement. Et... And, he, and he says that they need change, they need new things. Mm -hmm. Voilà, donc euh, nous aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que, euh, je peux dire, il y ait un renouvellement de la classe politique ivoirienne. And today they are doing their best to have a new political class. Mm -hmm. Voilà, le retour de Laurent Gbagbo euh, peut être euh, source de paix comme source aussi de je dirais, the return of, of Bagbo of Laurent Bagbo can be a source of peace or a source of war. Voilà, parce qu'il y, qu y a une très grande rivalité uh, entre ces trois leaders. There is a big, big, big concurrence, mm. rivalité between voilà. them. So mm. it can be a good thing and it can be a bad thing too. Après. Voilà, donc pour nous aujourd'hui, le message est clair à l'endroit des jeunes, c'est de faire en sorte qu'en plus euh, sortir, je dirais, de, euh, de ces trois grands. Voilà, pour proposer so quelque the message he is addressing to people is that they want to be sorted out. Voilà, de faire en sorte qu'il y ait un nouveau visage sur la scène politique ivoirienne. So pour, they want voilà. new faces in political in in their country in politics voilà de nouveaux visages qui pourront euh, réconcilier les ivoiriens et qui pourront euh, poser des actions de, de développement de façon euh, à permettre au, au pays de sortir de la de, de, de l'état de pauvreté so they say he says that they need new faces so they can be sorted out of the poverty Only new faces can make change in their country, in Ivory Coast. Okay, thank you so much. My, I've missed my last question is uh, how, uh, how the the group kind of educates young people and and does political education. So, reading political texts, uh, reading socialist political texts, reading. Uh, Marxist political text together? Is there a way to educate young people about, about politics and about, about socialism? Est-ce que votre entreprise, est-ce que votre association, euh, elle peut éduquer euh, les jeunes en, les, en leur faisant lire politiquement des œuvres, des œuvres, etc.? Oui, bien sûr, ça c'est aussi euh, un de nos projets phares parce que pour nous, l'éducation passe par la lecture. Voilà, so he says that for him, education um, is like, is, is being part of lecture hmm. by voilà, reading. Voilà, l'éducation passe également par l'échange culturel. Donc, euh, And education is being part of social exchange to and voilà, donc nous nous comptons ouvrir euh, très bientôt une grande bibliothèque euh, pour euh, voilà they will open a big library 
Mm. Voilà, pour les jeunes. For the young voilà. people. Voilà, nous souhaitons également que des jeunes camarades du, du Canada tels que, euh, quel, tels que Joseph euh, et d'autres camarades puissent visiter And bientôt la Côte d'Ivoire. They wish the young people in Canada mm -hmm. to, to visit their country like you, to visit voilà. their country. Et je pense que c'est ensemble, à travers les échanges, les projets que nous allons mener ensemble, And he thinks that it's by the projects they are doing. Voilà, que that... nous allons nous allons nous enrichir uh, mutuellement, uh, culturellement, culturellement, uh, de, 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 de façon mutuelle. The, he says that it's by these ways that you can uh, take from each other the cultures. Mm. Mm. Après. Mm -hmm. Voilà, pour nous, de façon succincte, c'est d'abord ça. Alors, so he says that the simple thing is that the exchange of the countries between people in Canada and in Ivory Coast. Mm. Well, thank you so much. Uh, merci beaucoup uh, for, for, uh, for speaking to me. Um, and as well with the books, if, if you ever need books and literature on socialism and politics uh, or how we can bring uh, books I, I will visit sometime uh, to Côte d'Ivoire and, and Il dit bring... qu'il va venir en Côte d'Ivoire vous visiter et si tu as besoin de livres etc il pourra te donner des livres par rapport au socialisme etc OK for this uh, so, 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 déjà je suis je tiens à, à le remercier pour 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 le thank you so much for the opportunity you give him voilà, que j'espère que de cette, uh, de, de cette interview naîtra une grande uh, amitié, une grande camaraderie. And he says that he hopes that in this interview, you will be friends with him. Voilà, je suis à son entière disposition. And he is free for you if you need him. Uh, uh, également, je, uh, depuis, uh, depuis l'année passée, je suis à la tête de du Forum démocratique africain qui réunit plusieurs organisations de jeunes socialistes And en Afrique. And since last year, he is being part of an association that um, has a lot of countries there. So oh, he is the leader of that new association. Okay. Uh, voilà, donc uh, s'il souhaite uh, échanger également avec uh, de jeunes uh, socialistes à travers l'Afrique. If you want to extend, if you want to talk with others, uh, young du, du, people. Du Burkina, du, du Congo, Burkina, du, Congo uh, du Maroc, de tous les pays africains. Morocco. In other African countries, you can tell voilà. him and you will talk du, with them. Du Mali aujourd'hui qui est en crise. And uh, of the Mali too, which uh, is in crise, crisis. If voilà, you want to talk with them, qu'il me fasse signer. Je souhaite que tous ces jeunes puissent uh, s'exprimer également dans, dans le journal. Uh, and he says that he wants all that young people to express themselves in the news, mm. news for mm. Journal 4. Well, thank you so much. I, I will stay in touch. I'd love to learn more about the new organization, and I'd, I will definitely want to speak to uh, to more more uh, people from different countries because we would like. Alors, to... il dit qu'il serait intéressé de parler avec plusieurs personnes des autres pays. Ouais, donc tu le dis. Dimanche prochain, on peut organiser uh, un meeting He avec. Uh... Next Saturday, Sunday, you can arrange a meeting with the other people mm. from the other countries. Perfect, perfect. And thank you so much again and take care. I'll, Il a dit, I'll uh, message you on, uh, on WhatsApp. I'll message. Il a dit, merci. Vous allez vous parler sur WhatsApp. Okay, ça avait plaisir. He okay. says he's so, he's so uh, pleased. Great. Well, thank and you. And he's happy too. Excellent. And, and have a great rest of your day. Thank you so much for translating as well. I appreciate it. You're welcome. Thank you. Of yourself and goodbye. Goodbye. Okay, thank you.